Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class tenth, history. Chapter first, topic Napoleon Code. आज जो हमारा chapter है वो class tenth के लिए है. Chapter first, Napoleon Code. और हमारा जो topic का नाम है, नाम क्या है? Napoleon Code. अब ये Napoleon Code था क्या? देखिए सारे टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा लेकिन मैंने आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस मैं बनाया हुआ हूं उसके अंदर है ना तो पहले आप इसको समझिए कि ये टॉपिक तो हम समझेंगे लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं ठीक है तो देखिए पहले हम बात करते हैं व्हाट चेंज डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम जब नेपोलियन uh, बोनापार्ट ने सत्ता संभाली वो पावर में आया तो उसने किस तरीके से फ्रांस पे रूल किया है ना और उसने एक कोड बनाया था जिसका नाम था नेपोलियन कोड ऑफ 1804 तो ये सब क्या है जब नेपोलियन आया तो उसने किस तरीके का काम किया जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव में काम किया उसके जो भी काम उसके जो भी सोसाइटी में चेंजेस हुए जो भी फ्रांस की सोसाइटी में उसने चेंजेस किए उसको बोलते हैं नेपोलियन कोड है ना तो अब देखिए द नेपोलियन कोड द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेसिस ऑन द बर्थ स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि नेपोलियन कोड है क्या देखिए लास्ट वीडियो जो क्लास नाइन्थ में हम लोग ने जो लास्ट में जो टॉपिक था हमारा वो था डायरेक्टरी रूल जब डायरेक्टरी रूल मैक्सबिलियन रोबिस्पियर के मरने के बाद जब उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और जब उनको ग्लोटाइन कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है फ्रांस में डायरेक्टरी रूल बनती है यानी पांच मेंबर्स की एक कमेटी बनती है जो कि जो कि फ्रांस को चलाती है लेकिन वहाँ क्या होता है वहाँ क्लैश हो जाता है जो भी डायरेक्टरी रूल जो लॉ बनाती है रूल बनाती है उसको डिनाइड कर दिया जाता है या बहुत सारे रूल जो है वो डायरेक्टरी रूल ने भी डिनाइड किए तो ये एक क्लैश हो गया अब आपस में जब फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हो गई है ना लोगों की आपस में बन रही रही तो उसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या किया मतलब फ्रांस का एक वो पावरफुल लीडर बन के सामने आ गया ठीक है फ्रांस की जो एक रेवोल्यूशन थी उसका जो सिंबल था वो तो जो स्लोगन था वो तो पता ही था हमें लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी तो जैसे ही नेपोलियन ने फ्रांस में अपनी पावर्स को अपने पावर को बढ़ाया है ना जैसे ही वो पावरफुल किंग बन के फ्रांस में आया तो 1804 में उसने जो फ्रांस की सोसाइटी में जो एक उसने चेंजेस किए उसको बोला गया नेपोलियन कोड सो so, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से हमारे क्लस्टर जुड़ते चले जाना है क्लास नाइन्थ में डायरेक्टरी रूल और डायरेक्टरी रूल के फॉरन बात क्या होता है फ्रांस में जो है नेपोलियन की चेंजेस शुरू हो जाती है कि वो किस तरीके सोसाइटी में चेंज करता है तो अब देखिए अब उसने आते ही क्या किया द यूजली नोन इज द नेपोलियनिक कोर्ट डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी देखिए लुई सिक्सटीन के टाइम पे क्या हुआ कि सोसाइटी तीन पार्ट में डिवाइड थी फर्स्ट फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ठीक है मतलब इसको हम स्टेट में भी कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट तो फर्स्ट स्टेट वाले जो थे क्लर्जी यानी यहां पर क्या था जो चर्च की फैमिली थी जो रॉयल थे जो रॉयल लोग थे मतलब जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मतलब ये तो क्लर्जी ये नोबिलिटी और जो थर्ड सेक्शन था इनकी जो तादाद थी जो पॉपुलेशन थी वो नाइन्टी परसेंट थी है ना लेकिन सबसे ज्यादा जो जो टैक्स का बोझ था वो थर्ड स्टेट पे था फर्स्ट और सेकंड स्टेट वर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टैक्स तो ये एक इनिक्वालिटी थी है ना अब इन लोगों को क्या था कि एक प्रिविलेज क्लासेस मिली हुई थी मतलब एक तरीके की थी उनको बहुत ऐश मिलता था ना तो ये लोग टैक्स देते थे है ना और ये लोग किंग के साथ सारे काम करने के लिए पार्ट किया करते थे पार्ट लिया करते थे लेकिन ये जो थर्ड स्टेट थी इनके इनकी कोई वैल्यू नहीं थी इनको फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से सेपरेट किया गया था है ना तो ये एक जो सोसाइटी में जो एक इनिक्वालिटी थी उसने क्या किया नेपोलियन ने आते ही ये जो प्रिविलेज क्लासेस थी इनको हटा दिया मतलब अब ना पहले क्या था पहले सर और मैडम हुआ करते थे ये सब हटा के क्या कर दिया क्या भाई अब सिटीजन और मतलब सिटी ऑनी और सिटीजन मतलब यहाँ पे क्या था कि फीमेल और मेल को कोई सर और मैडम नहीं है अब यहाँ पे एक सिटी ऑनी और सिटीजन तो उसने एक प्रिविलेज क्लासेस को हटाकर क्या किया पूरे फ्रांस की सोसाइटी को उसने एक बना दिया मतलब जिनको पैदा होती बहुत सारी एस्ट्रोकेट या एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाया करती थी कि भाई ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सब चीजें अब खत्म हो गई अब क्या हो गया पूरे फ्रांस में क्या हो गई अब इक्वलिटी आ गई पूरे फ्रांस में एकता गई अब नेक्स्ट टॉपिक दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अबॉलिश द फेडरल सिस्टम 
एंड फ्री पीजन फ्रॉम द सेफडम एंड मेनोरियल ड्यूज अब यहाँ पर देखिए उसने पहले तो सोसाइटी को चेंज किया अब उसके बाद उसने अपना दूसरा कदम उठाया बिजनेस सेक्टर में भाई फ्रांस में लुई सिक्सटीन के टाइम पे किस तरीके से बिजनेस हुआ करता था कि किसान जितने भी हैं वो सब जमींदारों के साथ में काम करेंगे और उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे जितना भी वो जितने भी पीजेंट थे वर्क प्रेशराइज हुआ था लैंड लॉर्ड है ना उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे तो ये जो पीजेंट की जो एक हालत थी जो पीजेंट की जो एक सिचुएशन मतलब जो एक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा मतलब पुअर कंडीशन थी तो यहां पर क्या किया जितने भी जो किसान थे उनके ऊपर जो कर्ज था वो सब माफ करा दिया गया और किसानों को जितने भी जो छोटे किसान थे उनको जमींदारों से आजाद कराया गया यानी अब वो अपने तरीके से आजाद तरीके से अपनी मजदूरी ले सकते हैं उनकी वेजिस को जो है इंक्रीज कर दिया गया द नेक्स्ट टॉपिक इन टाउन इन टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव अब यहां पर क्या हो गया जो मतलब जो किसान थे जो जमींदारों के साथ में काम करते थे जिनका एक्सप्लोइट हुआ करता था उनको बिल्कुल हटा दिया गया कि अब कोई भी छोटे किसान का जो लैंड है वो एक तरीके से एक्सप्लोइट नहीं करेगा उसका कोई शोषण नहीं करेगा है ना और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव यानी उसने क्या किया उसने सड़कों का निर्माण करवाया रोड ट्रांसपोर्ट की इंप्रूवमेंट उसने अच्छे तरीके से कर दी मतलब रोड को अच्छे तरीके से बनवाना शुरू किया और उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट को इजी किया जो हैवी ड्यूटीज हुआ करती थी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए जो भी चीजें हुआ कर जो भी टैक्स हुआ करता था उसको रिड्यूस किया अब देखिए जब ये टैक्स रिड्यूस होगा तो बिजनेस बढ़ेगा भाई अगर हम किसी चीज पर टैक्स बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ अब बहुत महंगी हो गई तो उसको करना मतलब बहुत एक रिस्क का काम है तो जो बिजनेस था वो स्टेट से स्टेट जाने में हमने लुई सिक्सटीन के टाइम में दो टैक्स पड़े थे टिथ और टेल टिथ क्या था एक एग्रीकल्चर पे टेन परसेंट टैक्स था और टेल क्या था जो कि एक डायरेक्टली पेड टू द स्टेट तो ये एक अलग अलग तरीके के टैक्स थे अब नेपोलियन ने क्या किया बिजनेस को आसान करने के लिए टैक्स को रिड्यूस किया मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कोई चीज बेचोगे तो उस पर जो एक ड्यूटी लगती थी उसको अबॉलिश करके उस टैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया तो इससे लोगों में जब टैक्स में कमी आई तो लोगों ने बिजनेस को इंप्रूव किया ठीक है तो एंड पीजेंट एंड आर्टिशंस वर्कर एंड न्यू बिजनेस मैन इंजॉय न्यू फाउंड फ्रीडम बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडाइज वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटीज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनिजन अनदर अब यहाँ पे देखिए नेपोलियन ने क्या किया जिससे फायदा क्या हुआ जब बिजनेस में जो टैक्सेस था वो रिड्यूस हुए तो छोटे छोटे जो एक बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया इट्स मीन अगर बिजनेसमैन की तादाद बढ़ रही है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका मतलब वो पैसा भी कमाएंगे जब वो बाहर चीजें बेचेंगे तो उसका टैक्स किसके पास आएगा नेपोलियन के पास तो उसने हैवी टैक्स को रिड्यूस किया क्यों किया क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग ही बिजनेस किया करते थे लेकिन इसने टैक्स को रिड्यूस करने के लिए कि सोसाइटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं तो उससे जो छोटे जो बिजनेसमैन थे वो उभर कर सामने आए यहां से निकल कर आता है मिडिल क्लास फैमिली ठीक है अब यहाँ पे नेपोलियन ने जो क्या किया एक यूनिफॉर्म स्टैंडाइज ऑफ वेट सिस्टम पहले क्या होता था जब लुई uh, सिक्सटीन के टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल 2.6 तो अगर अब दुकानदार से 0.6 का हिसाब मांगेंगे तो ये हिस, उसका हिसाब नहीं दिया करता था है ना एक कहते हैं ना एक राउंडिंग एस्टिमेशन के अंदर 0.6 में वो किसानों को एक्सप्लोइट कर दिया करता था तो ऐसे किसी के पॉइंट है किसी के पॉइंट है तो ये ऐसे करते करते उनका हजारों में फायदा हुआ करता है लेकिन नेपोलियन ने क्या किया इसको सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करवाया मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पॉइंट वैल्यू मतलब अगर किसी के पॉइंट सिक्स हैं तो आप उसको वापस कर लें तो इससे क्या हुआ इससे छोटे छोटे किसान किसानों का छोटे मतलब जो एक मजदूर वक्त था उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इसको बहुत सख्ती से फॉलो करवाया गया आ, और पूरे फ्रांस के अंदर कॉमन करेंसी करवाई गई और उसके बाद क्या किया गया द करेंसी वुड फैसिलिटीज एंड मूवमेंट द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन चीजों को एक्सचेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा आसानी करी गई टैक्सेस को रिड्यूस किया गया तो ये जो आज हमने जो भी पढ़ा ये था नेपोलियन कोड नेपोलियन ने जब फ्रांस में अपनी पावर को संभाला तो उसने क्या किया उसने एक नेपोलियन कोड बनाया उसमें उसने कुछ नहीं कोई डिक्टेटरशिप नहीं की उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया उसने मतलब एक तरीके से फ्रांस में चेंजेस की पहले उसने सोसाइटी में चेंजेस की क्या चेंजेस की कि सोसाइटी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट को उसने हटाकर सबको इक्वल कर दिया उसने डिनाइट कर दिया प्रिविलेज क्लासेस को जो कि मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो पोस्ट हुआ करती थी जो उनको ओनर दिया था वो सब हटा दिया अब सोसाइटी में सब इक्वल है फिर उसने सोशल में
तरीके से जो फ्रांस का जो एक स्लोगन था लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन तीनों रूल्स को मुझे लगता है कि नेपोलियन ने फॉलो किया आई होप यू लाइक दिस वीडियो वी विल अपलोड सम मोर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय